Ladies and gentlemen, tuchukua hii. Tunafahamu kuwa wewe ni mjanja. Ndio maana hadi sasa unamiliki smartphone, iPhone au kifaa chochote kile kinachokuwezesha ku access internet ili tu uwe wa kwanza kupata habari na matukio yanayojiri kila siku duniani kote. Tutumekuelewa. Tumekuelewa. Sasa bas download application yako ya DMS TV online. Uweze kusikiliza DMS Radio na kuangalia DMS TV online kupitia Apple Store na Google Play Store na utakuwa wa kwanza kupata mastori mapya kila siku kutoka pande zote za dunia. Ingi ya sasa kwenye App Store au Google Play Store andika DMSTZ online ungane na familia ya DMSTZ duniani kote ah safi tu safi tu Ebena mambo vipi? Karibu tena DMS Online TV. Mimi naitwa Ndigwake Dadi na leo kwenye kona ya kitani kwangu yupo mtu mzima zaidi, Zai to the double ID. Ebena mambo vipi? Inakuwaje? Shwari uko poa? Fresh kabisa. Umefanya mapinduzi makubwa sana kupitia kazi yako ya wo. Kila mtu akawa haamini kile ambacho umekifanya ni ni hip hop flani via tofauti hongera. Nashukuru sana. Hivi uandishi wa ngoma zako huwa una unaangalia na na, na Nyimbo amini maneno ambayo yanakuwa tayari yameshatumika mtaani au inakuwaje? Um mimi naangalia kwanza naangalia ubunifu alafu uh, naangalia engo ambayo itakuwa entertained mtaani whether iwe imezoeleka au haijezoeleka najua kabisa each inachoki create kinaweza kaleta kitu mtaani watu wakawa hapi wakafurahia mimi natengeneza wimbo Uandishi wa wowo kazi yako ilikuwaje wakati unaandika studio moment Um, haikupishana na moment zingine zingine isipokuwa wao ilitokea nimeandika kwa muda kama miezi mitatu na nime record zaidi ya studio 4 au 5 kwa sababu nilikuwa naona na kitu nataka sema labda amna uiano kati ya beats na mimi producer na mimi kwa hiyo ni kazi ambayo imezingatia ime, ime muda na chemistry ya mimi na producer ili nitengeneze kazi bora. Kwa hivyo nikaa naandika taratibu sana na futa, nikipata rhythm hii naandika na futa. Kwa ilikuwa hivyo tu. Ume ume, ume umeenda kwa producer watano. Producer wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka watano wamekamilisha kazi. Haikuwa na lawama ya producer wa kwanza ambaye alitengeneza kazi. Maybe yeye ali, alihisi hii kazi imekuwa nzuri, then ukaenda kumalizia kwa producer wengine wengine mpaka inafika time unatoa kazi. Kibinadamu na hisi inaweza ikawa imetokea lawama japo mimi haikunifikia na hao maproducer wote ni washikaji zangu na tumeendelea kufanya kazi na ni wakubwa kuliko hata jina ambalo limefanyia na wao kwa maana ya sijamoka lakini kiukweli pia kwenye akili ya ki creative yani ya kibunifu ni kicha kawaida sana kwa mfano mimi nikikuita wewe kafanya chorus yango alafu nikaona kama hujafit mimi nikikutoa wewe kinuna wewe sio mbunifu maana yake ni kwamba una 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 unaishi kwenye 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 wanaita hurka tu unanielewa wasanii sisi tuna, tunaelewanaga maproducer mara nyingine unaona kabisa mimi siko kwenye mood nafanya kitu ile mradi tu kwa hiyo au maproducer inaweza kama imetokea hivyo japo sijasikia lakini so far wote tuko fair na tuna tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja wakati unaiandika una wao na unataka kwenda kuitoa na ameni kuna watu ambao ulikuwa umewasikilizisha na kuambia bwana hii ndio kazi yangu mpya wangapi walikaa na wakasema hii haiwezi kufika popote mimi nadhani kwa washikaji zangu wa karibu wengi hawakuielewa na hawakuelewa kwa sababu waliisi zaidi bado yuko vile vile kwa mimi rap yangu ni funny rap kwa maana ukisikiza unaweza ukacheka vile jamaa yeah, bana unaelewa kwa nadhani wale washikaji zangu wamenizoea toka mtaani Uh, tukikaa vijiweni studios nini kwa hiyo wanaona kabisa ah, zaidi mbona yule yule unanielewa wapo walodai kwamba ah zaidi ukitaka mabadiliko bwana piga magoma fulani ya kuchezeka wadawa media pia walikuwa wakipinga sana kwa maana ya kipindi ambacho natoa wewe nadhani ule una Nigeria ndio umetukolea kwa hiyo kimshirikisha mwimbaji au kwenye biti ya kuchezeka chezeka pingine ndio ningepata fursa zaidi kwa hiyo wapingaji walikuwa wengi kuliko ambao wana support na siri kubwa ambao watu hawaifahamu wao nimeitoa mwezi wa saba, imekuja ku mwezi wa kumi. kwa hiyo ilikuwa na takriban miezi miwili na nusu au mitatu hivi yeah. ugumu wa kushuti video ulikuwa wapi kwa sababu ilibidi utafute watu ambao kiukweli kama ambacho mkiimba kilikwepo Ah video ili, ili, ilikuwa ni, mch, ni challenge nyingine kwa sababu tulikuwa tayari tushatoa video I mean tushatengeneza tusha wimbo na director ambaye anaitwa Mafuru ishara tu Mafuru kwa sababu yeye amesimamia vitu vingi sana mle. Uh, 
tulikuwa tunahitaji kitu mpaka ile video imetimia pale hatukupata tunachokihitaji kwa sababu tulikuwa tunataka watu wacheze unanielewa lakini sasa unapomchukua binti ambaye amekaa vile alafu akacheza tu kidogo inaonekana ni version mbaya na ninachokiongea ni ukweli kwamba hata baadhi ya media zilikuwa zinaona ile video ambayo imetoka haikuwa toleo sahihi kwa maana ilikuwa inaonekana kama ni dirty version unanielewa kwa hata wakati wa kushuti tulikuwa tunawaza vyote hivyo kwa hivyo Il, ilikuwa ngumu ilikuwa ngumu changamoto kuwapata mabinti wa vile kwa sababu mabinti wengi ma vixen walikuwa wa, ni, ni, ni wembamba sasa mkute yuko vile alafu vixen ni mara chache sana kwa hiyo tulishuti Arusha tukakaa sana tukaja kumalizia dana na dai yenyewe tumemalizia ile kienyeji sana kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu video ilitimia pia wakati unatoa uh, mimi unatoa wowo audio ma, ma, na video pia ukatoa watu ambao wameonekana mule ndani haikupa shida kwa kwa kuamini kwamba unawezekana kwa umetenga baadhi ya wadada ambao kidogo sio kama ambavyo umeimba kiukweli kwa ambao hamfahamu zaidi ili ilinipa shida kwa sababu wengi walihisi mimi nimewaimbia maumbo makubwa kabisa lakini ukisikiza wimbo ukisikia ba, ukiona baadhi ya modo mimi unaweza kuona ule mmoja anaikimbia ni mtu wa kawaida kidogo kwa hiyo ilikuwa ngumu kuwaelewesha lakini kitu kizuri kuhusu mimi ni kwamba mtu akinisikiliza lazima ufurahi kwa maana na na, na iyo funny flow yani kama natania alafu kama nasema ukweli kwa hiyo kidogo ile lainisha kwa hiyo wale wadada ambao walikuwa wananuna kidogo akisikiza mm, lakini naweza nikacheza hata mwenyewe chumbani na nini kwa hiyo it's all it's all ilikuwa poa tu yeah ilikuwa fresh wasani wengi wanasema mziki una unafiki mwingi tunakubaliana na hilo Um, unajua sasa hiyo ni sentence data kwa sababu kila mtu anaengo ana ya unafiki wake labda yanazungumzia upande wa media au wasanii wenzao au nini sasa sijijua wanaongelea upande gani kwa mimi mimi siko karibu sana na wasanii wengi lakini pia siko karibu sana na wadau wa wapo wana upushi si watu wanaototoa hela labda kuwasaidia wasani kwa hata wanaponiambia kuna unafiki inawezekana ikawa kweli lakini sasa mimi bado sija experience hiyo unafiki kwa uh, comment hiyo zaidi ni kwamba hujawahi kunafikiwa kwenye mziki wako mm, hata kama nimewahi basi labda sije tafasiri kama unafiki labda nimeitafsiri kama challenge ya game kwa sababu kiukweli bwana kwa upande wa wasanii sisi unapoona mwamba kafanya jambo kubwa labda hivi kuna zile tu ah kwa nini unajua zile labda ngoma yake labda inatitia kwa mimi sitafsiri kama unafiki mimi natafsiri kama challenge ya game tu hip hop ya miaka hii so kama hip hop ya miaka iliyopita tunajibu vipi comment um mimi niseme kwa namna mbili ndio kwa namna moja ndio kwa namna nyingine hapana uh, nikianza na ndio uh, zamani kulikuwa kuna message zaidi alafu kulikuwa kuna wasanii wana identity zaidi kuliko sasa hivi kwa maana ipi ukisikiza Mr. Ebo ana rap unaona kabisa eh Mr. Ebo sasa anatufikishia ujumbe kwa mfumo wa kimasai ukisikia wagosi wakae unacheka alafu lakini wana, wana, wana deep message ukimsikiza labda solo thing una kabisa huu ni serious rap labda karapina ni gangster rap sasa hivi uh, tuna mfumo mmoja yani watu wanaswagisha swagisha sana unanielewa zile kwa hiyo alafu content pia zimepungua content maana yake ni unaimba nini kwenye mziki yani kitu gani umekilenga ni wachache sana ambao wanakaa sana kwenye content maana yake ni kwamba leo nimeimba tuserebuke basi mimi verse yangu ya kwanza mpaka ya mwisho unazungumzia tuserebuke. Ni sasa utasikia mimi mkali mara serikali imefanya mara wimbo mmoja na hivyo sasa hivi vimemisi. Na nikiwa kwenye upande wa pili ambao ni kweli, I mean hapana sio. Uh, mambo yanabadilika na tukubali tu dunia iko kasi sana generation ya zamani na sasa hivi ni vitu vile tofauti. Kuna uwezekano mkubwa ikawa sasa hivi watu wako kidunia sana. Unanielewa yani Uh, kipindi watu wana, wana rap zamani walikuwa wanaitetea rap au wanatetea mawazo yao kwa sababu hayo matatizo yalikuwa direct sana kuliko sasa hivi. Kwa sasa hivi watu tushakuwa tushalainishiwa hiyo njia ya rap. Kwa hiyo tukipati kidogo inaruhusiwa. Zaidi kitu gani ambacho ukipendi kwenye industry ya muziki sasa hivi? Um, vingi sivipendi lakini um, hichi kikubwa ambacho kinaonekana kidogo sana wakati mwingine ni wasanii waongo ani wasani wangu sana. Wasanii waongo wanasababisha mtaani watu wawe na prediction kubwa sana ya maisha ya wasanii kuliko uhalisia wao. 
hiyo spendi sana maana ma, manake unakuta sasa wewe umeamua kuishi maisha yako ya kula boda boda sometimes mtu anakukompea na msanii ambaye amemuona akapiga picha na jeep afa akimaanisha ni lake sio unanielewa kwa hiyo mimi nadhani wasanii wao wa kweli hii tasnia bado haijao 100% ina mamilioni hayo ambao watu wanawaaminisha wengine wasanii wakiwa wa kweli maana yake hata wadau ambao wanaweza kaekeza hata shilingi mbili watatokea. Sasa ukimwambia mtu mi nalipwa kwenye kila show milioni ya msini. alafu kisiri siri humo nalipwa milioni moja. Kiukweli kabisa tunazuia hata hao wadau wadogo wadogo kusaidia industry na kukua. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nataka tu watu wa kweli ili tasnia isonge kutokea na wadau wengi mambo yaendelee vizuri. Mtaani watu wanatafsiri kwamba hip hop ni real na mtu ambaye anaimba hip hop mara nyingi anakuwa real. Ushawe kukutana na wasanii kama hao ambao wana fake life afu kaambia bwana hichi unachokifanya sio sio na akachange. Um, kama nilivyokuambia mara ya kwanza mimi washikaji zangu wengi sio wasanii lakini ambao ni wasanii wengi wa Korea nadhani ni chemistry tumnakutana labda kwenye show kwenye, kwenye, kwenye mahojiano kama hivi mnajikuta tu mko hivyo kwa hiyo mimi washikaji zangu wengi sio watu wa, wa, wa uongo uongo siyo wa kudanganya danganya unaelewa ni watu ambao wa Korea kwa hiyo hata hiyo nafasi ya kuambia watu ambao wako kwenye industry wengi hiyo nafasi sipati nyingi lakini wadogo wadogo wanakuta studio nawaambia nawaambia nakuta mtu kapiga pija ile ni pea 10 mimi ni nini nini vitu tunaomba nini web focus kwenye ubunifu kwanza mwingine atafuata naongeaga hivyo hivyo nishie kufanya performance ya peke yako wewe kama wewe as in show au da mimi nimezunguka Tanzania nzima kasoro sumbawanga na hiyo Tanzania aliyozunguka mimi Sifanyi show mjini peke yake. Sio unanielewa. Yaani kwa mfano Dodoma mimi nitapiga mpwapo. Yaani Dodoma pale mjini nishapiga sana kiasi ambacho naacha sasa napiga mpwapo. Sijui wapi. Yaani napiga nje ya mji nikiwa mwenyewe usiku wa oh, usiku wa picha au usiku wa zaidi. Yaani nimezunguka sana kikweli. Tuzungumzie tuserebuke nyimbo ambayo imetoka ina kama siku tatu nyuma mwemshirikisha papi kocha. Aidia kufanya ingoma ilikuwaaje? Unajua ukisikiliza kuanzia beat the way ambavyo papi kocha ameanza utadhani ngoma fulani vya asili. Uh, ni kweli mimi nilikuwa kwenye mapambano ya kuwa na ubunifu wangu mwenyewe muda mrefu sana na mara nyingi nakosa labda support kutoka kwa producers au washikaji ambao wana wana wana, wana buni vitu uh, mapambano hayo sasa ndo yalozalisha hiyo idea tuserebuke nikasema ipo waje ya kufuse mziki wangu kwa sababu mimi nimezunguka kama nilikuambia nilikuwa nazunguka sana ndani ndani na nikiangalia rap ya sasa hivi wasanii wengi wa rap wale manega dedege dedege yanaishia mjini Unanielewa kwa sababu wende chunya huko mwambie mtu si nakunywa mahenesi anahenesi ndo madude gani sasa kanzo labda huyu anakunywa sumu <laughs> kwa hiyo uh, nikasema mimi nahitaji kutengeneza rap ambayo mtu wa mjini ata vibe mtu wa kijijini ata vibe alafu bado sitoki kwenye uhalisia wangu si unanielewa kwa hiyo ilivyokuja sample ya tuserebuke of course nilikuwa nasikiliza sikiliza same muziki nikaisikia nikaitafuta ilikuwa ni muziki kabisa wa wangoni nilipoitafuta nikasema i need to do something on this au see on this type of music kwa nikaichukua nikawapelekea maproducer mara ya kwanza hakunielewa wengi sana lakini baada ya yogo akawa amenielewa nikasema sasa yogo kwa sababu una napenda drum zako kwa hiyo nimpelekea mtu anayepiga marimba yale live na vitu kama hizo akaongeza mtu anaitwa dupa na baadaye kuna mdogo anaitwa sipad naye ni creative sana ndaka ipige lakini baadaye sasa nikasema nahitaji ubunifu alafu chorus ya tuserebuke ni ya kuimbwa mimi siwezi kuimba. Nimtafute mtu ambongo flavor au R&B bado mziki utakuwa haujawa na uzito huo. Japo ni kitu kizuri pia. Basi kanijie tu wazo la papi kocha na kwa sababu papi kocha tushakutana naye kwenye baadhi ya show zangu huko Zanzibar. Hakuwa ngumu kwa sababu alipenda sana ule mziki. Akaingiza na ikatokea vile. Kwa hiyo kumbe beat lilianza then mashairi baadaye akafata. Ah uh, wewe uliandikwa miezi kadhaa siju miwili ukaja ukashoot mpaka ukatoa. Hii haikusumbua kwenye uandishi. Uzuri bana watu wanaimfahamu zaidi wana wanajua zaidi ni flexible rapper. Yaani ni rapper ambaye utegemei anachanaje kwenye beat gani. Kwa hiyo hata kwenye kuandika mi mara nyingi lazima nisikie beat kwa sababu ukisikia beat unajua mimi ni chaneje. Kwa hiyo haikunisumbua kiukweli kwa sababu tayari nilikuwa na concept ya tuserebuke. Tuse Though nilikuwa nimeandika ya kwanza nikafuta alafu ndo nikaandika ya pili kwa rasmi kwa muda mfupi tu. Haikuletea shida wala hukuwaza kwamba kitu ambacho nakuja nacho sasa hivi kitakuwa cha tofauti na ambavyo nishawahi kukimba before kwa maana kimba mbao wao watu wanaweza sikuelewa. 
Mimi bwana si wazi hivyo. Mimi bwana niko tofauti sana. Kwa sababu ningewaza hivyo basi leo mimi ningekuwa napiga mangoma ya Nigeria. Mimi naamini utofauti wangu ndio soko langu. Alafu nimefanya hizo nyingi. Kiukweli kwenye 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 stock yangu ya miziki na ma Afro fusion na Afro pop mengi sana. Kikila nikisikia naona kabisa hii haina attention yote. Hii haifanyi mtu kusikia kwa sikio la pili. Kwa maana msikie tu hebu unaelewa. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kwenye kupush. Lakini tuserebuke it's easy kwa sababu tayari mtu akisikia ukafanya nini unanielewa kwa nikasema hii inafaa kwa sababu ya utofauti wake tu kwa hiyo kama nilivyokuambia mara ya kwanza kwamba utofauti wako ndio biashara yako kwa hiyo mimi naendaga nayo hiyo kila sehemu wakati nazuiwa kutoa oh, na watu wangu wa karibu na watu wa media nikasema hapana huu ndio mimi na nahitaji kuweka huu mziki watu wataelewa tu kama watu elewa basi hata nielewa mimi lini tunatarajia kuona video ya tuserebuke inshallah nadhani wiki inayofuata watu wataona video na na ID tu kwenye huo tofauti hopefully watu watapenda kwa sababu ya tofauti wake yeah tu uh, umeshawahi kufikiria kufanya collab na rappers wa kike kina Stosha Rosary kina Fifi um na wimbo mmoja bwana sitakitaka <laughs> kutaja jina lake tu record na bwana Buga uh, japo haujakamilika kwa sababu tu record kama sample na bibi uh, chemical ni wimbo ambao lazima usikize hata mara tatu ili uelewe. Kwa hiyo nimefaa nao, nimefaa naye Pink, na uzuri pia na kuna mabinti mimi naandikia mistari pia. Kwa hiyo wao wakiwa tayari kuongea watakuja kuongea pia. Sawa, kitu gani ambacho kinakukera kwenye Instagram? Da, isi mi bwana Mungu ansamee tu lakini nisingekuwa msanii pengine Insta nisingekuepo nayo. Kwa sababu Insta zamani bwana naifananisha na zamani wakati tuko wadogo ilikuwa ikitokea siku kuu sasa ndio mnavaa vizuri mnapigwa picha. Yaani sasa hivi ukishashtukia tu kuna ukuta wa blue kijani na umekula raba mpya lazima ulipue. Kwa hiyo naona sasa kwa sisi wa bongo hatuna vitu vingi special Instagram zaidi ya picha tu za nguo mpya na vitu kama hizo. Lakini napenda kufuatilia Instagram kuna baadhi ya sehemu ambazo mimi naona kabisa najifunza na, na kuna vitu navipenda huko. Hmm. Zaidi ya kikaa nyumbani akiwa amechill haende studio haende sehemu nyingine yote. Kitu gani ambacho huwa unapenda kufanya? Ah mimi nasikiza sana muziki, afu nacheza sana PS. Sana game sana sana, napenda sana game na nakusikiza muziki ya Moto Fort na naofanya mimi. Nataka nikuulize kuhusiana na album, lakini nataka nikusomee kitu kimoja. Rapper kutokea Marekani, Ras, kama unamfahamu, si ndio? Juzi aliandika kwenye tweet yake na akasema kwamba rappers wengi bado wanaachia album, lakini wanaziita mixtape. Uh, pale tu wanaposhindwa kuziuza. Na baadaye pia wanafanya wanafanya hivi ili waweze kuachia nyingine tena na kuziita album. Uh, Ras, namuelewa lakini sasa kwa Marekani yuko sahihi. Unajua sasa bongo hapa kuja kuapply hiyo na nani kama ya apply kwa sababu hata hao watu wanaotoa album sasa hivi afikia hata 10 yani walotoa album kwa kipindi hiki. Kwa hiyo ni ngumu sana kusema hao wameogopa hii mixtape kwa sababu ya mauzo kwa sababu mpaka dakika hii hakuna mauzo mazuri ya album Tanzania. Na watu si wanaita album. Yeye kasema watu wana danganya yani wanaona ah kama hii album haitauza au haijauza ngoja ni fuse iwe mixtape lakini sasa bongo sisi hatuko na watu wengi alafu watu wengi wametoa hizo hizo album alafu hizo hizo album nadhani wakija hapa akikupa full detail ya ukweli kabisa kuna vitu vinalega kwenye mfumo wa, wa soko letu yani mpaka album iweze kuuzika kwa tunatarajia siku moja zaidi atakuja na album mimi na album si chini ya tano au sita lakini sijazitoa kwa sababu kwanza na experience ya kuuza mixtape kwa mkono wangu nimefaa mixtape mbili ya kwanza ilikuwa inaitwa Kanda Mbovu ya pili ilikuwa inaitwa Mwenge kwa lani nimefaa na mshikaji wangu ya pili MC kwa experience ambayo wanaipata baadhi ya watu sasa hivi kuuza zile kuingia kwenye duka ili kuweka hii mimi nimeifanya mwaka 2013 ya kwanza na pili 2015 kwa hiyo bado na experience nzuri. Kwa nikija na nikifanya kama piangu ya album, jua kabisa sitatumia hiyo formula. Yaani hapa ninapokuambia nawaza tu formula. Tunaongeaga sana brother Adam Juma, ana vitu fulani ananipaga na furai. Kwa hiyo nadhani tukitima vizuri, tunaweza tukaja kufanya kitu cha tofauti kidogo kwenye huo mfumo wa utoaji album. Kitu gani ukiambua washauri Maslahi Queen? Tawashauri nini? Ah msali queen bwana unajali ndo maisha yao sasa najaribu kuwaza waache hao maisha tu kwa sababu mwisho wa siku yale maisha ni kama wanajidanganya wenyewe. Si unanielewa yani umeenda kwenye umebahatisha kwenda slipway ukapiga picha sasa mimi nishakuona. Baada ya hapo 
ina maana wewe ndio unajifariji mimi siwezi kuona wewe noma kwa sababu vast high hills ya kuazima ambayo wewe unajua umeitolea wapi kwa mimi waishi maisha yao watafika mbali sana hiyo focus ya kuishi maisha ya kuigiza wakitumia kwenye ku create vitu vyao vya maisha yao wanaweza kafika mbali sana tuambie mashabiki kitu cha mwisho uh, tuambie pia kuhusiana na video ya tuserebuke kitu gani ambacho tuna expect kukiona ndani yake bwana eh, mimi ndio yule yule zaidi ambaye mlinikubali kipindi kile na nimetoa sasa hivi ngoma yangu ya kitofauti bwana mimi nadhani wa Tanzania wame miss sana taste ya Tanzania taste ya traditional taste ambayo utatoka hapa utaenda kujivunia hata Marekani unanielewa nimetoa wimbo wangu tu tuserebuke nimemshirikisha papi kocha naomba wa support yani tutishe au sio tupende vya kwetu ili sisi tuwe matajiri na hela nyingi sana tupige show hata kama unapiga kina whiskey one support video inakuja wiki ijayo nikiwa mimi sawa na wao watakuwa sawa vile vile Sa, so, asante kwa wewe ambaye tayari umesubscribe YouTube channel yetu as DMS Online TV. Asante kwa wewe ambaye una like, una comment, una share pia kupitia ukurasa wetu wa Instagram kama DMS Online TV. Mimi naitwa Ndigwa Kedad. Ladies and gentlemen, tukua hii. Tunafahamu kuwa wewe ni mjanja. Ndio maana hadi sasa unamiliki smartphone, iPhone au kifaa chochote kile kinachokuwezesha kuaccess internet ili tu uwe wa kwanza kupata habari na matukio yanayojiri kila siku duniani kote. Tutumekuelewa. Tumekuelewa. Sasa basi download application yako ya DMS TV online. Uweze kusikiliza DMS Radio na kuangalia DMS TV online kupitia Apple Store na Google Play Store na utakuwa wa kwanza kupata mastori mapya kila siku kutoka pande zote za dunia. Engi sasa kwenye App Store au Google Play Store andika DMSTZ online ungane na familia ya DMSTZ duniani kote ah safi tu safi tu Fenira.